നമസ്കാരം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യുദ്ധത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവിയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും നമ്മളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തികളുടെ ലംഘനങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളുടെയും പേരിൽ നമ്മളുടെ ചർച്ചകളിലേക്ക് വീണ്ടും യുദ്ധം കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് യുദ്ധം സത്യത്തിൽ എന്താണ് ബാക്കി വയ്ക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം യുദ്ധം അടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല നമ്മൾ അതിൽ എത്ര വിവേകപൂർവമായ തീരുമാനമെടുത്താലും അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിനെ നേരിടുക എന്നതിലല്ല എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ആ സമയത്ത് പ്രസക്തിയില്ല നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായി കേട്ടിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഒരു പക്ഷേ മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെയായിരിക്കും മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മൈ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും മക്കളായ കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൗരവർ പരാജയപ്പെടുകയും പാണ്ഡവർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതോടുകൂടി സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇതിഹാസകാരൻ വർണ്ണിച്ചത് പ്രകാരം ഭൂമിയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും രണ്ട് ചേരികളിലായി തിരിഞ്ഞ് പങ്കെടുത്ത അതിഭീകരവും അതിബൃഹത്തും വലിയതുമായ ഒരു യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ദിനത്തിൽ ഭീമൻ ദുര്യോധനനുമായി ഗതായുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് മൂലം ദുര്യോധനന്റെ തുടക്കടിച്ച് ദുര്യോധനനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ദുര്യോധനന്റെ വീഴ്ചയോടുകൂടി മഹാഭാരത ഭാരത യുദ്ധം അവിടെ തീരുകയാണ് എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ മരിക്കുന്നില്ല ദുര്യോധനൻ മരിക്കാതെ ചതഞ്ഞ തുടയുമായി സെമന്ത പഞ്ചകത്തിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ പോകുന്നതും കാത്ത് കഴുകന്മാർ നാലു പുറവുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ ആ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ട് പ്രജകളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൗരവപക്ഷത്ത് യുദ്ധിഷ്ഠ ദുര്യോധനനും ദ്രോണരുടെ പുത്രനായ അശ്വത്താമാവും ശല്യരും കൃപരും മാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് രാത്രി ജീവൻ പോകാറായി കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ മൂന്നു പേരും തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അതിൽ ദ്രൗണി പ്രത്യേകിച്ച് ദുര്യോധനന്റെ രാജാവിന്റെ തന്റെ രാജാവിന്റെ ആ ഒരു കിടപ്പ് കണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അതിദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ട് അത്യധികം ദേഷ്യത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒക്കെയാണ് ദ്രൗണി നിൽക്കുന്നത് ദ്രൗണി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് പാണ്ഡവർ ശിബിരങ്ങളിൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കൗരവരിൽ നമ്മളവരുടെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും എല്ലാവരും പോയി അങ്ങയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനുജന്മാരും മരണപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ ഏക സഹോദരിയായ ദുശ്യളയുടെ ഭർത്താവും മകനും മരിച്ചു അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇതിൽ ഞാൻ അത്യധികം ദുഃഖിതനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ ചതിയിലൂടെയാണ് ഭീമൻ വീഴ്ത്തിയത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയാണ് ജീവിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ല ഈ യുദ്ധത്തിലും ഞാൻ പിന്മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും എന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയോ എന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടി എന്റെ നിലപാടുകളിൽ വള്ളം ചേർക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരതയുടെ മൂർത്തിഭാവമായിട്ട് ദുര്യോധനൻ മരണം കാത്തു കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അശ്വത്താമാവ് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ കിടപ്പ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു എങ്കിൽ നിറകുടം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയും നിറകുടം കൊണ്ടുവന്ന് അശ്വത്താമാവിനെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി ആ രാത്രിയിൽ ദുര്യോധനൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി വരൂ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു വാർത്ത കേൾക്കാനായി ഞാനിവിടെ കാത്തുകിടക്കും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ദുര്യോധനന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പോവുകയാണ് രാത്രിയാണ് സമയം രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഒരു ആത്മരത്തണലിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ശല്യരും കൃപരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ദേഷ്യവും സങ്കടവും ക്രോ പകയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദ്രൗണി ആത്മര ചോട്ടിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആത്മരത്തിൽ ഒരുപാട് കാക്കകളും മറ്റു പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൽമരത്ത
പക്ഷികളെയും അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ചിറകടിച്ച് ചിറകരിഞ്ഞും വയറുകുത്തിയും തല വെട്ടിയും വകവരുത്തുകയാണ് ഇത് കണ്ട് അപ്പൊ കൂമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺമുന്നിൽ ഒന്നും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്കനായി അറ്റാക്കായിരുന്നു ഏ ഏകനായി വന്ന് കൺമുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂമനുമായി എതിരിടാൻ വരുന്നവരെ എല്ലാം കൊന്ന് എല്ലാം കൂമനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശത്രുക്കളാണ് കൊല്ലേണ്ടവരാണ് അവരെ എല്ലാം കൊന്ന് കൂമൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അശ്വത്താമാവ് ഈ മറ്റു രണ്ടുപേർ ഉറങ്ങി കിടന്ന രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയേ പറ്റും അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക നേരെ ഒന്ന് പുലർന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും പറയും അതൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാണ്ഡവരുടെ ശിബിരങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി യാത്രയാവുന്നു പാണ്ഡവരുടെ ശിബിരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ശല്യരെയും കൃപരെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് അശ്വത്താമാവ് ഈ ശിബിരത്തിനകത്തേക്ക് പാളയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാളയത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരെയും എല്ലാം വകവരുത്തുക എന്നൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നോക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ കടന്ന് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ എല്ലാവരെയും അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ അതിനികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് വയറ് പിളർന്നും തല വെട്ടിയും കൈയും കാലും തുണ്ടമാക്കിയിട്ടും മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഴ്പ്രയോഗം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദുഷ്ടദ്യുമനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തന്റെ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ അമർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൃഷ്ടിദ്യുമനെ അശ്വത്തമാവ് കൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് വീരമൃത്യു തരൂ എന്നെ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ അനുഭവ എന്നെ എങ്ങനെ നീ വധിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെയുള്ള മരണമാണ് അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ പേർ മരിക്കുന്നു ആനകളും കുതിരകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരക്കം പായുന്നതിനിടയിൽ അവയുടെ കാൽ കാലടികളിൽ പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അശ്വത്താമാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊന്നും കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ എല്ലാം വെട്ടി വെട്ടി വീഴ്ത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹമാസകലം രക്തവും മാംസ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഏതോ ഭയങ്കരനായ രാക്ഷസനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആ ശിബിരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർവരെയും അദ്ദേഹം പേടിച്ചു കൂടുന്നവരെയും ഒരാളെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല ഈ വല്ല വിധേനയും ഈ ശിബിരത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തി എത്തിയ ഒരു കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ശല്യരും കൃപരും അവരെയും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവരെല്ലാം ആ കവാടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കാല് പിടിച്ചവനെയും കണ്ണുനീരോട് അപേക്ഷിച്ചവനെയും മികലാങ്കനെയും ക്ഷീണിതനെയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെയും എല്ലാവരെയും കൊന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയും വാൾപ്പിടിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം രക്തവും മാംസവും കട്ട പിടിച്ച് അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി ചേരുകയാണ് രാത്രിയിൽ എത്രമാത്രം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എത്രമാത്രം നിശബ്ദമായ കൂടാരത്തിലേക്കാണോ കടന്നു ചെന്നത് അതിനേക്കാൾ നിശബ്ദമായ ഒരു ഞരക്കം പോലും ഇല്ലാത്ത അതിനേക്കാൾ നിശബ്ദമായ കൂടാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പുലർക്കാലത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നേരെ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ദുര്യോധനോട് പറയുകയാണ് പാണ്ഡവരിൽ അപ്പോ ഈ ശിബിരത്തിൽ അന്ന് രാത്രി പാണ്ഡവരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പാണ്ഡവർ അഞ്ചു പേരും കൃഷ്ണനും സാത്വികയും അന്ന് നദി നദീതീരത്തായിരുന്നു അന്ന് അവര് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അശ്വത്താമാവ് പറയുന്നുണ്ട് പാണ്ഡവരിൽ അവർ അഞ്ചു പേരും ദ്രൗപദിയും സാത്വി കൃഷ്ണനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിൽ നാലു പേരും ഇനി പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സമരാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിതൻ ദുര്യോധനൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുലരെ പുലർ നേരം പുലർന്ന് തിരിച്ച് ശിബിരത്തിലേക്ക് എത്തിയ പാണ്ഡവര് കാണുന്നത് അതിദയനീയമായ ഈ കാഴ്ചയാണ് സ്വന്തം മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും കുടുംബവും പരിചാരകരും ഭടന്മാരും എല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് ഇതിൽ മനം നൊന്ത് ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സ് കെട്ട് സോറി യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സ് കെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവാകണം എന്നുള്ള ആശയമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ശല്യരെയും കൃപരെയും കണ്ടെത്തുകയും അവരിൽ നിന്
ദ്രോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വത്ത മാവ് ദ്രോണരുടെ മകനാണ് അപ്പോൾ ദ്രോണരായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ഒക്കെ ഗുരു ആയുധ കലകളിൽ അത് അഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ച ഗുരു ഗുരുവായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദ്രോണിക്കും അർജുനനും മാത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ അസ്ത്രവിദ്യ അറിയുന്ന അവനാണ് അശ്വത്തമാവ് അതുകൊണ്ട് ഭീമന് ഒരിക്കലും അശ്വത്തമാവിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവരും പുറകെ പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അശ്വത്തമാവ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു അതിന് നടുവിൽ അതിന് നടുവിൽ നാരായണനും ഇതിഹാസകാരനായ വേദവ്യാസനും വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിഹാസം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ അസ്ത്രം പിന്നെ ഇതിന് ബദലായിട്ട് അർജുനനും ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരോടും ഈ അസ്ത്രം പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടാവില്ല പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം മഴ പോലും പെയ്യില്ല മോമം ഭൂമി മൊത്തം കത്തി ചാമ്പലായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ രാജ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരു അനുബോംബ് വർഷിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കെടുതികളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിഹാസത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോ അർജുനൻ ഈ അസ്ത്രം പിൻവലിക്കുകയും അശ്വത്താമാവ് പറയുകയാണ് എനിക്കിത് പിൻവലിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാനിത് അർജുനന്റെ മകനായ അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഈ അസ്ത്രം തൊടുത്തുവിടാൻ അങ്ങോട്ട് എയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അസ്ത്രത്തിന്റെ അസ്ത്രത്തെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ക്രുദ്ധനായ കൃഷ്ണൻ അശ്വത്താമാവിനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വത്താമനാവനോട് പറയും ഉത്തരയുടെ മകൻ ചാപിള്ളയാണെങ്കിലും അവൻ ജീവിക്കും വളരും രാജാവായി വാഴുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നീ എന്നിട്ട് ഈ ശാപത്തിനൊരു ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വത്താമാവിന് അമരത്വമാണ് നീ ചിരഞ്ജീവിയാകും മരണമില്ലാത്തവനാവും എന്നത് ഒരു ശാപമായിട്ടാണ് അശ്വത്താമാവിന് കൃഷ്ണൻ നൽകുന്നത് അമരത്വം നൽകുന്നത് ഒരു ശാപമായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നീ വിണ്ടുകീറിയ ശരീരവുമായി ചോരയും ചലവും ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്താകരണങ്ങളുമായി മരണമില്ലാതെ അലഞ്ഞു അലഞ്ഞു നടക്കും എന്ന് കെട്ട മനസ്സുമായി അലഞ്ഞു നടക്കും എന്നാണ് അശ്വത്തമാവിന് നൽകുന്ന ശാപം ഈ ഇത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ട മനസ്സുമായിട്ടും നിർവികാരമനായി നിസ്സംഗനായി അശ്വത്തമാവ് കാട് കയറി പോകുന്നു അതിനേക്കാൾ കെട്ട മനസ്സായിട്ട് പാണ്ഡവർ തിരിച്ചു പോരു പോരുകയും ചെയ്യണം അവിടുന്ന് അവര് മറ്റേ ഈ പൂർവികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബലികർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുകയും ആ സമയത്ത് കർണൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നേറുന്ന മനസ്സുമായി രാജ്യമെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയും സ്വർഗരോഹണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് മഹാഭാരതം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ അശ്വത്താമാവിന് ഒരു ചിരഞ്ജീവിത്വം അമരത്വം നൽകിയത് കൊണ്ട് കഥാകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പക എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല വെറുപ്പ് പത പക ദേഷ്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ എന്നും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് മരണമില്ലാതെ അശ്വത്താമാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര അല്ലെങ്കിൽ പക എന്ന് പറയുന്ന വികാരം അതിനൊരിക്കലും മരണമില്ല അത് അമര അമരമാണ് എന്ന ഒരു സൂചന ആയി ആയിരിക്കാം ഇതിഹാസകാരൻ മഹാഭാരതത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അശ്വത്തമാവ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിരഞ്ജീവിയായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പകയായും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിരോധനം വിരോധമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരാളോട് പകയോടോ പ്രതികാരമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നാം നേടിയത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളും അശ്വത്താമാവിനെ പോലെ കെട്ട മനസ്സായി തീരുന്നവരാകുക യുദ്ധം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും നേടിത്തരുന്നില്ല എങ്കിലും അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിനടിമപ്പെട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയും നമ്മൾക്കില്ല അതൊരു പ്രഹേളികയായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതിന് മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമായ ഇതിഹാസവും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനിവാര്യത സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റൂ നന്ദി